பண்ணணும் ஓகே காற்றில் கொடிகள் அசைவது இயற்கையாகும் ஆனால் இளங்கோடிகள் கோவலனும் கண்ணையும் மதுரை நறுக்குலையும் பொழுது இக்கோவலன் பிறகு கொல்லப்படுவான் என கருதி மதுமிழந்த கொடி இக்கோவலன் பிறகு கொல்லப்படுவான் இக்கோவலன் பிறகு கொல்லப்படுவான் என கருதி மதுமிழந்த கொடிகள் கை சேர்த்து கோவலன் பிறகு கொல்லப்படுவான் இக்கோவலன் பிறகு கொல்லப்படுவான் என கருதி மதுமிழந்த கொடிகள் மதுமிழந்த கொடிகள் கை சேர்த்து மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் என கூறுவதாக அறிவிக்கின்றார் மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் என கூறுவதால் மதுமிழந்த கொடிகள் கை சேர்த்து மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் என படிப்பு மேல கவனம் இல்லாம காத்து <laughs> வம்பு <laughs> 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 அம்மா ஓன்ட சைக்கிள் இல்லையா இல்ல நீ வாங்கிட்டீல நான் எங்க அப்பா கிட்ட வாங்க சொல்லிறேன் ஏ அப்பதான தினமும் கூடே வரலாம் பாவோ ஓடியாரே நானும் நடந்து வரேன் எங்க அம்மா பேர் என்ன தெரியுமா என்ன கமலா ஆ அதான் நான் பார்த்தேன் பார்த்தேன் இழுக்கறியா காலையில என்ன சாப்பிட்ட கஞ்சி எங்க வீட்லயும் கஞ்சி தான் தொட்டுக்க ஊர்கா நானும் ஊர்கா தான் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க குயில் ஆமா குயில் செந்திலே நானும் இன்னைக்கு உன் கூட ஸ்கூலுக்கு வருவேன் நீ போடா நான் வர லேட்டாகும் நானும் லேட்டாக வரேன் 
இன்னைக்கு நான் லீவு நானும் லீவு டேய் இப்ப நீ போலன்னு வச்சுக்க தூக்கி போட்டு சங்க கடிச்சு விடுவேன் டேய் 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 கம்மா பட்டி கமலா கூட வரைக்கும் தானே நீ போய் சொல்ற எப்படி வரட்டும் தெரியல இருடி ஏய் இன்னைக்கு சாயந்தரம் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி போறேன் டேய் கமலா பட்டியும் சொல்லி போறேன் மோரே பேத்து போறேன் பேத்து ஏன் கமலா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேக்கல ஒரே மாதிரி பஞ்சர் ஆனது நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு காட்டுதுல லூஸ் லூஸ் எனக்கு தெரியும் ஏ சைக்கிள் பஞ்சர் ஆச்சுனா ஓன் சைக்கிளும் பஞ்சர் ஆகும்னு அதனால தான் நின்னுட்டு இருந்தேன் என்னடா சைக்கிள் ஊத்திட்டு போற பஞ்சர் ஆச்சு பா பஞ்சரா அட மணி ஆயி போச்சு கலதே இந்த ஏன் சைக்கிள் எடுத்துட்டு போ பஞ்சர் ஓட்டி அப்ப பல்லி எடுத்து கொண்டு வர பிடி இந்த பாரு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போ தம்பி ஓய் எந்த ஊரு நெய்காரப்பட்டி நெய்காரப்பட்டில யார் மையா போஸ்ட் மேஸ்டர் பாண்டி மையா என்ன சைக்கிள் ஊட்டிட்டு போற ஏன் சைக்கிளும் பஞ்சர் ஆமா ரெண்டு பேர் சைக்கிளும் இதே மாதிரி அடிக்கடி ஒண்ணாவே பஞ்சர் ஆகுமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு தாங்க ஏய் தம்பி ஊர்ல நேரா வாச்ச நான் போணுங்க இன்னுமே ஒரு சைக்கிள் பஞ்சர் ஆச்சு ஏய்
மூணு படத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டு எங்க அப்பா ப்ராகிரஸ் ரிப்போர்ட்ல கையெழுத்து போட மாதிரி சொல்லிட்டாரு எல்லோ சே இதுக்கு ஆளுறா அடடாமா ஆடி நான் தான வாங்க போறேன் உங்க அப்பா கையெழுத்து தான நான் என்ன போடுறவா ஐயே எப்படி போடுவே எங்க அப்பா கையெழுத்து ரெண்டு வருஷமா நான் தான் போடுறேன் டேய் உன்னால போட முடியாது வேணா பெரிய கவர்னர் கையெழுத்து அவையோ போட்டு பார்த்தா வருது வேண்டாம் வேண்டாம் ஐயோ ஐயோ உங்கள யாரோ ஒருத்தர் என்னை ஏமாத்தி ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அது என்ன தப்பு யாரு பண்ணானு நான் கண்டுபிடிக்கிறக்குள்ள அவங்களே ஒத்துக்கிட்டா அடி கிடையாது நான் கண்டுபிடிச்சேன் அடி பின்னிப்படி முன்னே நான் ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்னுவேன் என்றதுக்குள்ள உண்மையா சொல்லிடணும் இல்ல பெரும்ப தண்ணியில ஊற போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒன்னு ரெண்டு மன்னிச்சிருங்க அடிக்காதீங்க நான் தான் வேணா வேணாம்னு சொன்னேன் முதல் முதல்ல காதல் நம்ம மனசுக்குள்ள விதைக்கப்படுறது இந்த ஸ்கூல் டேஸ்ல தான் கமலா மேல எனக்கு இருந்த அன்புக்கு பேரு காதல் அப்ப எனக்கு தெரியல இப்படி காற்றோட இருந்து வர பட்டாம்பூச்சி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எனக்கு ஒரு இடி வந்து தலையில விழுந்துச்சு 
அது டென்த் எக்ஸாம் முடிஞ்ச லாஸ்ட் டே நான் சந்திச்ச முதல் பிரிவு எனக்கு உன்னோட சிரிப்பு பிடிக்கும் தருவியா ஐயோ உடனே தந்துட்டு உனக்கு எங்கிட்ட எதுவும் பிடிக்கலையா நானே எடுத்துக்கிறேன் என்னது சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி கல்யாணம் <laughs> பழனிசாமி காக்கு வீரன் மொக்கராசு நாராயண வாத்தியார் மல்லிகா டீச்சர் சுந்தரராம் சாமி வாத்தியார் எல்லாரையுமே கூப்பிடணும் டேய் எல்லாத்தையும் நான் வச்சிருக்கடா எப்படி மறக்க முடியும் கமலாவும் நாவும் இருக்கா பாத்தியா அது எப்போ ஒரு தடவை பள்ளியில கடவுதில புருஷ பள்ளியிலோட போயிட்டு இருந்தா அப்ப பார்த்தது அதுக்கப்புறம் பாக்கல எங்க கட்டி கொடுத்துருக்காங்க கட்டி கொடுத்தது வந்து இந்த பள்ளிக்கு பக்கத்துல ஆயக்குடியில ஆயக்குடி அங்கதான் கிராமத்துல போனே பிள்ளைங்க போகணும்னு ஆசைப்படுறான் 
ஆனா நீ டவுல இருந்து வந்துட்டே இப்படி குதிரவண்டில போறது ஆசை பரியடா நல்ல ஆள் ராஜா இதுல இந்த குதிரவண்டி சவாரி எல்லாம் என்ன எத்தனை வருஷம் இருக்கு போதோ அடுத்து வர ஜெனரேஷன்ல அந்த ஹிஸ்டரியில போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் டேய் நம்ம நாராயண ஐயாடா அட அதட்டா நம்ம குசுடி வச்சறா வண்டி நீ பாடுப்பா வண்டி நீ பாடு ஐயா வணக்கங்க ஐயா யாரு மட்டுபள்ளியே ஐயா நான் செந்தில் இவன் சுப்பிரமணி நாங்க 10th உங்க கிட்ட ஒட்டசந்தில படிச்சமே ஞாபகம் இருக்கீங்களா அப்படியா ஆமாங்க ஐயா சந்தோஷம் என்ன தொழில் பண்றியே ஐயா நான் சென்னையில அட்வர்டைஸ்மென்ட் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் இவன் இங்க கேபிள் டிவி வச்சிருக்கான் ஆமாங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்க இல்லையா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நான் நல்லா இருக்கேன் சரிங்க நீங்க இந்த மட்டல ஐயா ஞா வச்சு உம்பட தூர வந்து விசேஷ்ட் போறீங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி சிலபயில ரோட்ல சைக்கிள்ல போற பொழுது அவங்க வாட்ல கிண்டல் கிளிமா பேசிட்டு போறாங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க இவங்கள பார்த்தது ஐயா எனக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கீங்க சென்னையில ரோட்ல பார்த்து குடுறீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நீ கல்யாணத்துக்கு வரணும் ப்ளீஸ் ஐயா நீங்க அவசியம் வரணும் சந்தோஷம் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ஐயா என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ஐயா இந்த வீடா வாங்க என்னால நம்பவே முடியல செந்தில் நல்லா இருக்கியா எங்க இருக்க ஆள் எம்புட்டு மாறி போயிட்ட அடையாளமே தெரியாம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இந்த பாரு மூணு பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு கிளவி ஆட்டல்ல அப்புறம் இப்படிதான் இருப்பேன் இதான் அவங்க அப்பா வந்துட்டாரு சும்மா இருக்கடா யார் தாது உங்களை கூட்டியார் தான் ஆள் அனுப்பலான் இருந்தேன் இவங்க என் கூட பத்தாவது படிச்சாங்க இது செந்தில் இது சுப்பிரமணியம் இவர் என் வீட்டுக்காரு 
இருக்கு இருக்கு பரவாயில்லப்பா குடிக்க எதுவும் கொடுத்தியா போய் தான் வாங்கிட்டு வரீங்களா போக எழுத கிருக்கு எழுத போய் தூக்கி சட்டி எடுத்துடுவோம் காபி குடிக்கிறீங்களா இல்லை கலர் எதுவும் குடிக்கிறீங்களா இல்லை காபி போடுறோம் காபி சாப்பிட்றீங்களா இருங்க இந்த வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் சீக்கிரம் உலைய வச்சு அரிசியை போடு வந்துடுறேன் ஏ இருங்கடா அப்பா மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ஏன் நிற்கிறீங்க உட்காருங்க உட்கார் செந்தில் உலை வைக்கிறேன் சாப்பிட்டு தான் போகணும் இல்ல சாப்பிடல வேணாம் நான் ஆமா இல்ல இல்ல சத்த நேரத்தில் ஆக்கிடுவேன் அவசியம் குடும்பத்தோடு <laughs> இப்ப நான் போய்கிட்டு இருக்கிறது கேரளாவுக்கு எங்க அப்பா போஸ்ட் மாஸ்டர் இருந்ததால அடிக்கடி டிரான்ஸ்பர் வந்துடும் என்னோட காலேஜ் லைஃப் ஃபுல்லாகவே கேரளாவில் தான் புது மொழி புதிய மனிதர்கள் புதிய கலாச்சாரம் கமலா தான் என் வாழ்க்கையில் முதலும் கடைசியும் நினச்சி அந்த சொல்லப்படாத காதலை பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வந்த எனக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் வந்தது இங்கே தான் இந்த வாழ்க்கையோட விந்தைகளும் விளையாட்டும் அப்போ எனக்கு புரியலை நமஸ்காரம் சார் வணக்கம் ஆ நமஸ்காரம் சார் நம்ம போஸ்ட்மேன் கோவிந்தங்குட்டி சார் ஆனால் இவ்வளோ புதிதாட்டி சார்ஜ் எடுக்காம வந்தால் போஸ்ட் மாஸ்டரும் கூட போகும் நீங்களே ஸ்ரீகரிச்சோண்டு போகாமல் வந்தானு சார் ஏன்பா இப்போ தான் ஒரு போட்டில் வந்தோம் அப்புறம் மறுபடிக்கு ஒரு போட்டில் கூட்டு போகிறாங்க ஆனால் நம்ம உடனே எல்லாம் ரூட் பஸ்ஸில் போய் அங்கே இந்த மாதிரி சிட்டி பஸ்ஸில் போகிறது இல்லையா அது மாதிரி தான் சார் இதான நம்மளோட போஸ்ட் ஆஃபீஸும் வீடும் எல்லாம் விட அடுத்த என்ன கிட்டும் சார் போயது <laughs> மலையாளம் <laughs> 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 ஆ எஸ்.பி காலேஜ் எஸ்.பி காலேஜ்ல கேக்கு. நான் 
ഞാനും അതേ കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പോവാം ആണ്ടിപ്പട്ടി കോയിൽപ്പട്ടി ഉസലംപട്ടി പളയൂർപ്പട്ടി കോട്ടണത്തംപട്ടി ഉറങ്ങാൻപട്ടി ഇപ്പൊ നിറയെ പട്ടി ഇരിക്കാങ്ങ
Good voice. Thanks. I like you. அதை கிள்ளாதடா 
இதெல்லாம் இந்த வயசுல வர்றதுதான் உன்ன யாரோ குரு குருன்னு பாக்குறாங்க எவ்வளோ ஒருத்தி உன்னை சைட் அடிக்கிறான்னு நினைக்கிற ஹலோ சுந்தில் நீ எந்த ஈ வழிக்கு நின்ற வீடு அவிடல்ல பின்ன எந்த ஈ வழிக்கு நான் சோச்ச இந்த பக்கம் என்ன போஸ்ட்மேன் வீடு இல்ல அவட உண்டு நோக்கம் நீ கோஷத்தோட ஞான எடுத்த மனசிலோ போஸ்ட் மாஸ்டரோட சன் தமிழா அம்மாவா இவன் கிளாஸ் மேட்ட நம்ம போஸ்ட் மாஸ்டர் போன பயப்படண்டா எல்லாம் இவட வளர்த்துன ஆனைகளா ஆரி உபதிரவிக்கல பின்னே 
பாத்துமாட்டிய <laughs> 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 சொல்லல எழுதி காமிச்சா இது நோட்ல எழுதினதே பாத்துட்டடா என்ன சொன்னா ஏதோ சொன்னா 10 பக்கத்துக்கு எஸ் எழுதி வைக்கிறோம் உபச்சிக்கு போய்டா பட பட படன்னு பேசினா ஒண்ணுமே புரியலடா அப்ப ஒண்ணு செய் என்ன இந்த இந்த வாக் மேல வச்சுக்க நாளை காவ கிட்ட ஐ லவ் யூ சொன்னே ரெக்கார்ட் பண்ணிடு கண்டுபிடிச்சலாம் அட்டென்ஷன் ஸ்டாண்ட் ஏட் இட் அட்டென்ஷன் டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் திருவலாங்குந்த கோவிலிலே உற்சவத்தினாய் நம்ம இந்த வருஷம் கேம்ப் நடத்துது அதின்ட பரிசீலனை தரنا போல நமக்கு இந்த காலேஜ் பரிசல பூர்த்தியாகாம் ஓகே நேரத்தை குறஞ்சிருந்த போல குரூப் குரூப் ஆயி திரிஞ்சு அவரவர் ஜோலி ஆட நமக்கு காதல் வந்துருச்சுன்னா காதலி வீடு பக்கத்து தெருவில் இருந்தால் கூட ஏதோ பாகிஸ்தானில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் அவளை விட்டு பிரிஞ்சு வாழ்கிற ஒவ்வொரு வினாடியும் நகராமல் கடிகாரம் உள்ள நூறு பேரை கூப்பிட்டு போய் தள்ளலாமான்னு யோசிப்போம் லவ் பண்ணுறதையும் சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னான்னு தெரியாத எனக்கு எப்படி இருக்கும் இதில் வேறு செமஸ்டர் லீவ்னு ஊருக்கு போயிட்டான் திரும்ப ஒரு வாரத்தில் வந்துடுவான்னு தெரிஞ்சும் அந்த பிரிவை தாங்க முடியாமல் 
அவ இல்லாத வீட்டை சுத்தி சுத்தி வந்து இப்படி எல்லா பைத்திய கருத்தனமும் நானும் பண்ணிருக்கேன் என்ன <laughs> 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 விசேஷம் happy birthday
நல்லா இருக்கு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தின் முன் தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழ் மொழி சாப்பிட்டு தமிழ் பேச സ്റ്റുഡൻസ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹോത്സവം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്
தம்பரா யாரும் இல்ல வீட்ல யாரும் இல்ல எல்லாம் வெளில போயிருக்கு ஏய் அச்சனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு உங்களை மிரட்ட போற என்ன பயந்துட்டியா அச்சனுக்கு வரா மூணு மணி நேரம் ஆகும் அத நீ குடுத்திருக்கிற போல் தோணுச்சு அது கொண்டு கூப்பிட்டு பிரேமிக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு சிந்தில் மாதவன் எல்லாத்தையும் அச்சனை கேட்டு சொல்லி வச்சாச்சு மூக்கு குத்தான் கூட வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை அச்சன் கரெக்டாக சொன்னார் நான் தான் பிடிவாதமாக நின்று எனக்கு பயமாக இருக்கு சிந்தில் நான் உன் கூட வந்துட்டுமா ஒன்றும் பயப்படக்கூடாது சரியா
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിനക്കൊക്കെ തമ്പുരാന്റെ മോളാണോ തന്നെ കാല് വെട്ടിക്കളയും തമിഴ് പാട്ടികളെ
உன்னை ஓகள் நெஞ்சி நில் புதைந்தது நான் நேருப்பால் எந்த நெஞ்சை சுடுகின்றே உன் உருவம் கண்களிலே பதிந்தது நான் கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு அழிக்கின்றே தாய் தந்தைக்காக என்னை பிரிய காதலை காகிதமாய் தூக்கி எரிய பின்னே உன்னால் முடிகிறதே என்னால் ஏனோ முடியவில்லை எனக்கே எனக்கே என்னை பிடிக்கவில்லை காரணம் கேட்டால் தெரியவில்லை நீனை புகழ் நெஞ்சி நில் புதைந்ததினா நேருப்பால் எந்த நெஞ்சை சுடுகின்றே உன் உருவம் கண்களிலே பதிந்ததினா கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு பேசியவன் நீ என்னை காதலிக்க உன் தாய்மொழியை கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பேசியவன் நொடிகள் எல்லாம் நோய்பட்டு என்னை சுமந்து போக மறுக்கிறதே மொழிகள் எல்லாம் முடமாகி என் மௌனத்தை கூட எரிக்கிறதே சுவாசிக்க கூட முடியவில்லை என்னை வாசிக்க மண்ணில் எவரும் இல்லை என்னை எனக்கே பிடிக்கவில்லை காரணம் கேட்டால் தெரியவில்லை நீனை ஊகள் நெஞ்சி நில் புதைந்ததினால் நேருப்பால் எந்த நெஞ்சை சுடுகின்றே உருவம் கண்களில் பதிந்ததினா கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு அழிக்கின்றே தாய் தந்தைக்காக என்னை பிரிய காதலை காகிதமாய் தூக்கி எரிய பெண்ணே உன்னால் முடிகிறதே என்னால் ஏனோ முடியவில்லை எனக்கே எனக்கே என்னை பிடிக்கவில்லை 
நினுடன்னையு ASHCAP அனை மறக்கிறதுக்கு அப்பா ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறியா நாம் ஒரு விஷயத்த மறக்கணும் நான் நமக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயத்து மேலே கவனம் செலுத்தணும் அதையே அதிகமாக நேசிக்கணும் உன் வாழ்க்கையில் உனக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கணும் எனக்கு என் புள்ள வேணும் கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்கு நீ தாண்ட ஆறுதல் உனக்கு நல்ல வழி காட்டுறதா என் கடமை நீ ஆளக்கூடாது நடந்ததையும் இனிமே அங்க போய் வேலை பார்க்க முடியாதுங்கிறத பத்தியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டீட்டெயிலா ஒரு லெட்டர் எழுதினேன் அது விஷயமா ஒரு என்கொயரி இருக்கு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் கமலா சார் யாரும் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கேரளாவில இருந்து வந்திருக்காரான் வந்து யாருன்னு பாருங்க கேரளாவில இருந்தா செந்தில் பேசி கொடுத்துருக்கா கேளு Ah, Marco, pelete. 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 Ah,
வீட்டுல ஊருக்கு போனாலும் போனாங்க எல்லா வேலையும் நாமளே பாக்க வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு உனக்கு சாப்பாடு கூட என் கையாலதான் என்ன பத்தி விசாரிப்பாளா கோயம்புத்தூர்ல பாத்துட்டு வந்தனே அப்பதான் அடிக்கடி கேப்பா காலத்துக்கிட்ட மருந்து இருக்கு என்னடா <laughs> என்னை எனக்கு அடையாளம் காமிச்சவ நீ என்ன பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல அப்பா அம்மாவோட இரண்டு வருஷம் ஓடி போச்சு வாழ்க்கையில என்ன பண்றன்னு தெரியாம இருந்தேனா வெள்ள தேடி சென்னைக்கு போன காலம் எனக்கு புது புது அனுபவங்களையும் புது புது நண்பர்களையும் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு கணேஷ் பாபு எம்ஆர் அப்ல சூப்பர் ஹீரோ இருக்காரு ஹலோ வர வர தண்ணி ரொம்ப சாகடமா தான் ஆர ஆரம்பிச்சிச்சு பா இவர் மிஸ்டர் உமாபதி ஐ கோட்ல லாயரா பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹலோ சார் ஹலோ சார் ஐ ஆம் வேல் முருகன் வேல் அசோசியேஷன் சொல்லி பாரிஸ் கார்னல்ல பெரிய ஆபீஸ் இருக்கு சொந்த பிசினஸ் எஸ் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன்னு நினைக்காதீங்க மூணு பேரும் வெத்து வேட்டுங்க வேலை வெட்டி இல்லாத வெட்டி பசங்க இப்ப கால டிஃபன் கூட நீங்க தான் வாங்கி தர போறீங்கனா பாருங்களே வேலையில் என்ற குரலும் வறுமையும் என்ன துரத்த ஆரம்பிச்சிச்சு நாங்களே கொஞ்சம் பரதேசியாக தெரியலாம் இதில் தர்ம வேறையாக்கும் நல்ல ஆளு பார்த்து கேட்குது டா இது மெயின் புட்டு இது சைடிஷ் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறது வாழ்வென்றால் போரா ஒரு விடியலுமே சொல் 
இந்த சிட்டியில் எங்கே சுற்றினாலும் எந்த வேலையும் எங்களுக்கு கிடைக்கல உங்களில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல எங்கேயா வேலை காலி இருக்கலாம் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு தூரமாக இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுத்த அந்த முகவரிக்கு தெரியப்படுத்துனீங்கன்னா உங்களால் எங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைச்சின்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நன்றி ஏதோ கவர் வந்திருக்கு இப்படி வேல்முருகன்ட்டு செவத்த செவத்த குட்டியா திருறாளுக இல்லையா ஏன் பக்காளி பெத்தாங்கலா செஞ்சாங்கலா திவ்யா சொன்னாங்க நீங்க வேலை தேடின நியூ அப்ரோச் மாதிரியே இந்த ஆபீஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காகவும் யோசிச்சீங்கன்னா உங்க லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்ப எங்களுக்கு வேலை கிடைச்சா சார் சார் கூட பிறந்தவங்களே ஹெல்ப் பண்ணாத இந்த காலத்துல எங்களுக்காக எங்கேயோ பிறந்த நீங்க இவ்வளவு தூரம் இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ்ல வேணாம் உங்க சென்டிமெண்ட்ஸ் சின்சியரா வேலையில காட்டுங்க முன்னேறுங்க நிறைய பேருக்கு வேலை தேடும்போது இருக்க ஆர்வம் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்குது இல்ல உங்களுக்கு இருக்கும் நம்பற நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கங்க थैंक यू என்னடா மூதேவே மெட்ராஸ்ல முழுசா உலச்சு சம்பாரிச்ச பணம்டா 5000 எப்பயாவது முழுசா பாத்திருக்கியா நீ குவாட்டரா ஐயோ ஐயோ கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒருவாங்க <laughs> 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 ஒரு சிம்பிள் அண்ட் குட் கான்செப்ட் சொல்றேன் ஒரு கேள் பொண்ணு பாக்குறாங்க கழுத்துல எந்த ஜுவல்ஸும் போடல அதனால அவளுக்கு எந்த வரணும் செட் ஆகல இந்த ஜுவல்ஸ் போட்ட உடனே மாப்பிள்ள ஓகே சொல்லிட்டான் எப்படி ஓகே குட் சார் பாரு உன்னால இதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது போ போய் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண கோ செந்தில்ல <laughs> 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 எனக்கு வேலை இருக்கு நீ போ நான் வரேன் சார் நான் வெயிட் பண்றேவா எதுக்கு வெயிட் பண்ற உன் வேலை முடிஞ்சல நீ போ அதான் ஆபீஸ்ல ஃபுல் டைம் பேசுறல்ல அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஈவினிங் போகும்போது பேசிட்டே போறோம் நான் ஒரு பொண்ணு ஃப்ரெண்டியா பேசி பழகிட்டா போதும் காலையில வரும்போது அவ கூடவே வருது ஈவினிங் போகும்போது அவ கூடவே போறது அவங்க அங்க வேலையை மறந்துறது சும்மா நீ மெட்ராஸ் கேட்டுக்கு வந்த என் கூட ஊர் சுத்துவா உனக்கு தெரியாத எத்தனை வருஷம் இருக்கு அத தேடு தேடி தேடி காத்துக்கோ எம்டியோட ஐடியாவை குறை சொல்ல தெரியுதுல்ல அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் நாளைக்கு நம்மளும் இந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு ஆட்மேக் ஆடணும்னா என்னென்ன கத்துக்கணும்னு திங்க் பண்ணு என் கூட பேசி உன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத ரைட் 
ब्लैक बुक क्रिएटिव बुक सिक्स मंथ्स कोर्स कंप्यूटर्स पत्यो वीडियोस पत्यो इधर एड्रेस इवनिंग सेवेन टू एट ऑफिस मुड़ जब प्रम पुला टाइम मेरे को मुन्ने नो नाकर रहना आम लेंगे तेरे मर दो मुन्ने रा मर कर दे आयर कण कण ऐसे लोग रुवा कुड़िये पियानो वे हॉल आड़ का दूस पड़ी ये पोटा माद्री ये नाला पोर्ट कुड़ी मनसुख आसपटिया सेंडल बंदा ना माँ ये लाती नल्ला क्लीन मटे बिच्छे पन्ना तक काल लो नॉइज़ क्या सर्विस सर हाँ इधर तो ऑफिस क्लीन पटर दिया पाई तो वाली ना उन्हें याद नल्ला सीसो ना इन्हें किधर पुड़ी का सेंडल शटअप याना काव उन्होंने इन्हें क्या कम क्या कम संजीय याना कुपड़ी की मना संजय 
நான் நல்லா இருக்கணும் தானே நீ இருக்கிற இடம் இனிமேல் சந்தோஷமா இருக்கணும் எதுவும் பேசாது என் மனசுல இருக்க சோகமே எங்க அம்மா பத்தின கவலைதான் எங்க அப்பா ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு அப்ப இருந்தே என்ன வளர்க்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க திடீர்னு உடம்பு சரியில்லன்னு படுத்தவங்க தான் இப்படி ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு சேர்ந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது அடுத்தவங்க மருதாணி விற்கிறத பார்க்கும் போது கோயிலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படும் போது அம்மா ரொம்ப மிஸ் பண்ற பியூட்டிஃபுல் லைன் ட்ராயிங்ல இது மருதோட ஓவியம் மருது அவரோட ஓவியம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தேவி ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று கொடுங்க நீ திவ்யா தானே ஆ எப்படி இருக்கீங்க சிஸ்டர் நல்லா இருக்க நீ நல்லா இருக்கியா மருந்தெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்றியா ஆ ஆ டேப்லெட்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுதா ஆ முடிஞ்சுது அப்போ இன்னொரு தடவை கூட வந்து செக்அப் பண்ணிக்க டேப்லெட்ஸ் செக்அப்னு பேசிக்கிட்டோமே என்ன எதுன்னு கேட்க மாட்டியா சொல்ற விஷயமா தான் நீயே சொல்லிருப்பீல்ல எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர் போய் சொல்லாது உனக்குலாம் கேன்சர் வராது உண்மையை சொல்லு எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஏன் எனக்கு கேன்சர் வரக்கூடாதா இன்னும் கொஞ்ச நாள் சாக போறப்பா ஜோக்கா நீ சாக மாட்ட நீ எல்லாம் சாக மாட்ட சாக மாட்ட பிளீஸ் உண்மையை சொல்லு எதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செத்துருப்பேன் ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கும் சூசைட் அட்டம் பண்ண பாய்சன் சாப்பிட்டேன் வீடு <laughs> ஆனா இன்னைக்கு அவன் கிட்ட போல்டா நேருக்கு நேரா நின்று முடிஞ்சது முடிஞ்சதுதான் உனக்கு எடுக்க எந்த சம்மதமும் கிடையாது என்ன பாக்காதன்னு தைரியமா சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் எப்படி அதான் வரும்போது திங்க் பண்ணிட்டே வந்த எங்க இருந்து வந்தது அந்த தைரியம் உன்னால அப்படி கிடையாதுடா ரொம்ப கோழையா இருந்த ரொம்ப பயப்படுவேன் ஆனா இப்போ நீ கோயம்புத்தூர் எனக்கும் இப்ப இருக்க எனக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியுமா அப்பெல்லாம் லத்திக்காவை நினைக்காத நேரமே இல்லை இப்போ எப்போ ஆகுது ரொம்ப ரேர் அதுக்கு காரணம் உன்னோட எனக்கு கிடைச்ச நட்பு ஆ மனசு அப்படி தான் சேர்ந்தல் எங்கே அடிப்பட்டோமோ அதே இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தோம்னா அந்த நினைப்போடவே சுற்றிட்டுருக்கோம் அந்த இடத்த விட்டு தூரமா வேற சூழல் வேற மனிதர்கள் பழக ஆரம்பிச்சுட்டோம் 
அந்த லாஸ்ட்டு சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் நான் சிங்கில் வந்தது சிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வந்துட்டீங்க அந்த ஃபைனலில் ஆமாம் சார் ஃபைனல் நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் செந்தில் லாஸ்ட் டைம் பாம்பேக்கு நம்ம பண்ணி அமிச்ச ஆடு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அடுத்த ஆட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பண்ணிடல சார் அதுவும் நெக்ஸ்ட் மந்தே வேணுமா திஸ் டைம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ண போகிறது நீ தான் இதையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டா நம்ம கம்பெனியுடைய அடுத்த அடுத்த ஆடெலாம் நீ தான் பண்ணுற ஓகே பண்ணுற சார் உன்னோட இன்வால்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இது தான் உன்னை முன்னேற வச்சிருக்கு தேங்க்யூ சார் ஆனால் அந்த ரெண்டு நாள் நீ அவசியம் என் கூட இருக்கணும் அப்போ ஆஃபீஸ் எம்டிட்ட கேட்டேன் சிரிச்சுட்டு கூட்டு போடான்ட்டாரு மறந்தா திவ்யா அந்த ரெண்டு நாள் நீ என் கூடவே இருக்கணும் நீ இருந்தால் தான் என்னால் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இருக்கேன் வேறக்டாங்க நாளைக்குள்ள முடிக்கணும்ல வீட்டுக்கு வந்தா அம்மாவை பாப்ப பேசுவேன் லேட் ஆகும் காலையில நீ எனக்கா வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் நான் டைரக்டா ஃப்ளோருக்கே வந்துட்டேன் நீ முன்னாடி போய் லைட்டிங் பாத்துக்கோ சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுத்தா எப்படி சந்தோஷப்படுவார்ல டிரைவர் அந்த ஷாப் கிட்ட நிறுத்திருங்க கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு பாய்
எனக்காக எல்லா வேலையும் பார்த்து எப்படி திவ்யா உனக்கு மனசு வந்துச்சு உனக்கு எப்படி திவ்யா இந்த தைரியம் வந்துச்சு ஏன் திவ்யா மறைச்ச ஏன்டா மறைச்ச ரெண்டு ஜெயிக்கணும் அம்மா இல்ல நடிச்சு அது உங்ககிட்ட சொல்லி முதல் சுடிக்கு நிறுத்தி வீடாக்க போட்டு திவ்யாவோட எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாச்சு திவ்யாவுக்கு உறவுன்னு யாருமே இல்லை தனியா அந்த உலகத்துல அவளால எப்படி வாழ முடியும்னு நினைச்சு நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எங்க கூடவே தங்க வச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி அவகிட்ட சொன்னோம் நாங்க இருட்டில் இருந்தப்போ எங்க கையில் ஒரு மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தை கொடுத்து பாதையை காமிச்சவ அவளோட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட இருட்டுக்கு அவ தேடிக்கிட்ட ஒளி வித்தியாசமானது திவ்யாவுக்கு இந்த இடமும் இங்க இருக்கிறவங்களும் புது செல்லம் செந்தல் பத்து வருஷமா இங்க வந்து போயிட்டு தான் இருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க திவ்யா இங்க பத்திரமா இருப்பா ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ மேல கோமா செந்தல் பிரிவு இயற்கைதானா திவ்யா என்ன தப்பா எடுத்துக்காத வாழ்க்கையில ரத்த சம்பந்தத்தால 
எல்லாரையும் போல ஒரு சராசரி உறவை ஏற்படுத்திக்க விரும்பல என் நண்பனா என்னோட எல்லா சுக துக்கங்களையும் தோல் கொடுத்து என்னோட எல்லா உணர்வுகளையும் பகிர்ந்துக்கிற என்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கூடவே வரப்போற ஒரே ஒரு நண்பனா வேணும் வாழ்க்கையில நல்ல நண்பர்கள் அமைதான் கஷ்டம் செய்து நமக்குள்ள சண்டையே வரக்கூடாது நமக்குள்ள பிரிவே வரக்கூடாது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேள் கேட்ட உடனே அவளை பார்க்கணும் போல தோணுது மேரேஜ் குறைவில்ல அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் பார் லத்திக்கா வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடலாமா எதுக்குடா பார்க்கணும் அவகிட்ட நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன்னு சொல்லணும் நான் நல்லா இருக்கிறத பார்த்து அவள் சந்தோஷப்படுவாள்ல அவளையும் மேரேஜுக்கு இன்வைட் பண்ணணும் வேணா செந்தில் இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அவங்க மறந்த ஒன்று திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி இன்னும் அவங்க ஒன்று விரோதமாக பார்த்தா கஷ்டம் தானே வேணா இல்லைடா அவளை பார்க்கணும் கடைசியா அவளை விட்டு பிரிஞ்சப்போ பார்த்த அந்த கண்ணீர் சிந்தனை முகம்தான் என் நெஞ்சில் பதிஞ்சு போயிருக்கு எப்போ அது ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் அந்த முகம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது இப்போ அவள் சந்தோஷமாக இருக்கல்ல அந்த முகத்தை பார்த்துட்டேன்னா என்னோட பழைய நினைவுகள் அழிஞ்சு போயிடும் நானும் எந்த கொற்ற உணர்வு இல்லாமல் என்னோட புது லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நீ வரலினாலும் நான் போய் பார்க்க தான் போறேன் லத்திகா லத்திகா கோயம்புத்தூர்ல சந்திச்சுட்டு வந்த ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் இங்க நடந்த போட் ரேஸ்ல லத்திகா ஹஸ்பண்ட் மாதவனும் கலந்துக்கிட்டான் போட்டியில நடந்த சண்டேல சில பேர் அவனை அடிச்சு தாக்கிட்டாங்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்தவன் விழுந்தவன் தான் மறுநாள் காலையில பொணமா தான் தூக்கிட்டு வந்தாங்க 
அந்த நிகழ்ச்சியும் லதிகாவோட வாழ்க்கையில விதி வழியானதும் எல்லாரையுமே ஒலிக்கிடுச்சு லதிகா அவங்க அப்பாவும் தா மகளுக்கு தப்பு பண்ணிட்டோன்னு நினைச்சு நினைச்சு நாலு வருஷத்துல இறந்துட்டாரு படிப்படியா எல்லாரையும் பறி கொடுத்த லதிகா தனிமையாயிட்டா ஆனா இந்த சோகத்தை உனக்கு தெரியப்படுத்த கூடாதுன்னு என்கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிட்டா அன்னிலிருந்து இனி வரைக்கும் இசையோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா செந்தில் லதிகா வந்திருக்கா சந்தோஷமா இருக்கு
சில சமயம் சில யதார்த்தங்களை நாம தாங்கிட்டு தான் ஆகணும் எல்லாரோட வாழ்க்கைய திரும்பி பார்த்தா சில ஆராதகாயங்கள் இருக்குதான் செய்யும் நம்மால அறுதல் சொல்ல முடியுமே தவிர காயத்தை ஆத்த முடியாது நான் தனிமையில வாழ்ந்து பழகிட்டே செந்தில் என்ன பத்தி கவலைப்படாமே எந்த பொண்ணுக்கு கனை உருவாக்கிட்டு வந்தியோ அவளுடையாவது சந்தோஷமா வாழ்க்கை ஆரம்பி நமக்கு இது ஜென்மத்துல கொடுத்து வச்சது இவ்வளவுதான் நினைச்சுக்கும் ஒரு கல்யாணத்தையும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கும் ஒன்று மாதிரி கதைகள் இருக்கும் அது மறந்துட்டு மனசை மாற்றிக்கிட்டு குழந்தைங்க ஒய்ஃபுன்னு வாழ்ந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் இயல்பு அப்படி தான் இருக்க முடியும் காதலையும் தாண்டி வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு செந்து அறுபது வருஷ வாழ்க்கையில் முப்பது வருஷம் பொருளாதாரத்துக்கே போராட வேண்டியிருக்கு அந்த போராட்டத்தில் இந்த கவலைகள் தோல்விகள் இதெல்லாம் காணாம போயிடுது பிளீஸ்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத நீயா வேணும்னு அவளை ஏமாத்தல விதி நீ அடிக்கடி சொல்லிய கடவுள் அந்த கடவுள் தான் ஏமாத்திட்டாரு உன் மேல தப்பே இல்லை மாப்பிள்ளையா <laughs> திவ்யா சொல்லு திவ்யா போடுப்பா அப்பா சொல்றாருல போட்டுக்கோ நீங்க போட்டுடுங்கப்பா நீங்க போட்டுடுங்கப்பா நீ என்ன ஒத்துது வந்தியா அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே மாப்பிள மாதிரி இருக்கு போட்டுக்க அப்பா கைட்டுங்கப்பா நீங்கள பேசிட்டு இருக்கீங்க அம்மா பொண்ணு ஜெகப்பு தோல மூக்கு முளி மறந்தனா பொத்து பொத்து விழுந்துட்டான்ல இப்போ என்ன இங்க இருக்குன்னு இப்படி இழுத்துக்கற அப்படியா பொண்ணு அவ்வளவு அழகா இங்க பாப்போ கூடி போ கூடி போ பாக்கணுமா டேய் கூடி போ கூடி போ டா வா ஏ பாடா பாப்பங்க அட வாப்பா Yes. Excuse me. Sorry. Yeah, friends on the parking lot. Meet my friends. Hi. Young Divya, Red Morgan, Ms. Bob, Mahabadi, Ten Modi. On the parking lot. What is it? Ungalia. Kali. 
அதுக்கப்புறம் எப்படி மெயின்டெயின் பண்ணுவியா சாரி நீ நான் போறேன் நீ வா சிவா சரி பாய் பாய் நீ போறது போய் கேளு நீ போ சுடி நீ கிட்ட என்ன கேக்க வா இல்ல உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நான் ஒண்ணே தான் பேசணுமா போ 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 நான் என்ன பேசுறேன் இங்க நீ ஓகே நீ வாப்பா நம்ம போலாம் என்னடி உன் மாப்பிள லவ் ஃபெயிலியரா அதான் கல்யாண தண்ணி கூட ஷேவ் பண்ணாம தாடியோட இருக்காருன்னு அதான் கேட்டு சாரி சாரி எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் பண்ணவும் ஒரு கியூரியாசிட்டியில கேட்டுட்டேன் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது என்னடா ஏய் ஓதாவுள்ள சும்மா
மாலை வைட்டார்கள்
என்னோடய லைஃப்பை பார்த்து உங்களுக்கு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சா நீங்களும் உங்கள் இதயத்தை போய் கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மறக்க முடியாத ஆட்டோகிராஃப்ஸ் நிறையா இருக்கும்